ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ stress sectors such as petroleum power coal highways and textiles let me begin with the good news the fiscal deficit for 2013-14 will be contained at 4.6% of gdp well below the red line that i drawn last year through the year inflation saw its ups and downs at the end of january 2014 WPI inflation was 5.05% and core inflation 3%. Both the government and the RBI have acted in tandem. While our efforts have not been in vain, there is still some some distance to go. Food inflation is still the main worry, although it has declined sharply from a high of 13.6% to 6.2%. Madam, 10 years ago, we produced 213 million tons of food grains today we produce 263 million tons of food grains 10 years ago the installed power capacity was 1 lakh 12700 megawatts today it is 2 lakhs 34600 megawatts 10 years ago coal production was 361 million tons per year today we produce 554 million tons per year i reject the argument of policy paralysis just as there are business cycles there is a cycle around the trend growth rate of an economy over a period of 33 years the trend growth rate in india has been 6.2% average annual gdp growth during the period 1994 99 2004 was 5.9% that is below the trend rate in the next 5 year period 
2004-2009, it was 8.4 percent. And in the period 2009-2014, going by the CSO's estimate, it will be 6.6 percent. UPA 1 and UPA 2 have delivered above the trend growth rate. Madam, let history be the judge of the last 10 years. I owe duty to my colleagues to report on some of the major achievements in the current financial year that concerns the economy of the country and the welfare of the people. We are not simply looking back, we are actually looking forward. And therefore, I shall also report on the initiatives that are being taken by my colleagues. Government took several notable decisions, including some that were described as courageous and long overdue. Sugar was fully decontrolled. A gradual correction of diesel prices was started. Railway fares were rationalized for the first time in a decade. Applications were invited for issue of new bank licenses. Discoms, mostly sick, are being restructured with generous central assistance. I rise to present the interim budget for 2014-15. As I prepared to write this speech, I found that whether it is a regular budget for the full year or an interim budget, some things remain the same. For example, our goals are the same and the global context is the same. As I said last year, we are not unaffected by what happens in the rest of the world. Since September 2008, the state of the world economy has been the most decisive factor impacting the fortunes of every developing country. Hence, it is pertinent to say a few words on the global economy as well as on the global risks to certain stress sectors such as petroleum, power, coal, highways and textiles. Let me begin with the good news. The fiscal deficit for 2013-14 will be contained at 4.6% of GDP, well below the red line that I had drawn last year. Through the year, inflation saw its ups and downs. At the end of January 2014, WPI inflation was 5.05% and core inflation 3%. Both the government and the RBI have acted in tandem. While our efforts have not been in vain, there is still some, some distance to go. Food inflation is still the main worry, although it has declined sharply from a high of 13.6% to 6.2%. Madam, 10 years ago, we produced 213 million tons of food grains. Today, we produce 263 million tons of food grains. Ten years ago, the installed power capacity was 1,12,700 megawatts. Today, it is 2,34,600 megawatts. Ten years ago, coal production was 361 million tons per year. Today, we produce 554 million tons per year. I reject the argument of policy paralysis. Just as there are business cycles, there is a cycle around the trend growth rate of an economy. Over a period of 33 years, the trend growth rate in India has been 6.2 percent. Average annual GDP growth during the period 1994-99-2004 was 5.9 percent, that is below the trend rate. In the next five-year period, 2004-2009, it was 8.4 percent. And in the period 2009-2014, going by the CSO's estimate, it will be 6.6 percent. UPA 1 and UPA 2 have delivered above the trend growth rate. Madam, let history be the judge of the last 10 years. I owe duty to my colleagues to report on some of the major achievements in the current financial year that concerns the economy of the country and the welfare of the people. We are not simply looking back, we are actually looking forward. And therefore, I shall also report on the initiatives that are being taken by my colleagues. Government took several notable decisions, including some that were described as courageous and long overdue. Sugar was fully decontrolled. A gradual correction of diesel prices was started. 
Railway fares were rationalized for the first time in a decade. Applications were invited for issue of new bank licenses. Discoms, mostly sick, are being restructured with generous central assistance. देखिए पिछले पांच साल से वन रैंक वन पेंशन की बात चल रही है और उसका जो गैप है उसको हर साल सरकार पूरा कर रही है सिर्फ दो एक तिहाई बचा हुआ था जो इस साल आज के अनाउंसमेंट से हुआ है लेकिन दो तिहाई हिस्सा उनको पिछले पांच साल के अंदर मिला है तो आज सबसे बड़ी बात है कि आज सम्मान देने की जरूरत है हमारे सैनिकों को और वो सम्मान सरकार ने दिया है मोदी जी रैली करते हैं और उस रैली के अंदर क्या बोलते हैं कि हम एक व्हाइट पेपर जारी करेंगे तो वो अपना व्हाइट पेपर जारी करते रहे हम तो मानते हैं कि वो काम करना है इसीलिए पिछले पांच साल से कमिटेड मिस्टेक आई रिग्रेट फॉर प्रोजेक्टिंग ए पर्सन लाइक हिम इन दैट कमिटी यू शुड नॉट है खबरा दुनिया में आओ सा कदी भी कितो भी जुड़ो आप मिलेंगे फेसबुक ते असि दिखांगे यूट्यूब ते सू फॉलो करो ट्विटर ते खबर जुड़े रहो दिन रात